Welcome back students, this is your Chendu. In this video, I am going to cover the fundamental concepts for the course finite element methods. Dear students, Nenu e video nunchi finite element methods and concepts introduction to saha pratiyoka topic as per the syllabus cover chay bothu nan. Interest to Navalu, e channel ni subscribe chesi, you can gain lots of knowledge on the course fin fi finite element methods or FEA. E course mechanical engineer students ki alage civil engineer as well as aeronautical in some uh, universities they are going to offer even this course as an elective subject for triply as well as electronics and communication engineering alage biomedical engineering students guda e course ni offer chestunar in this course i am going to start a basic fundamentals first later i am going to detailly explain you the in depth concepts about the finite element methods or the finite element analysis course e course chadukune mundu civil engineer mechanical or aeronautical engineers ki vallu previous years lo mechanics of solids ani course chaduvuntaru dani paina basic fundamentals compulsory ga undi teerali dear students alage certain physical physics concepts as well as mathematical relations kuda manam ee course lo use chestam i mean you should have a strong fundamentals with the basic concepts of matrices dear students ante oka chinna addition subtraction as well as multiplication of two matrix i mean 3 by 3 matrix 4 by 4 matrix sometimes 5 by 5 matrix multiplication subtraction additions kuda untai కాబట్టి మీరు మ్యాట్రిసెస్ లో కొద్ది స్ట్రాంగ్ ఫండ్ ఫండమెంటల్స్ ఉండాలి మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రా స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద మ్యాట్రిసెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ బీంగ్ పోస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఛానల్ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్ దిస్ కోర్స్ యాజ్ ఐ టోల్ దట్ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్ గో అండ్ టేక్ దిస్ కోర్స్ అండ్ దీస్ డేస్ పీపుల్ ఆర్ uh comfortable as well as they they are going to lead their life with the help of missionaries not only the human beings in order to work out uh, uh, and mingle with the human life missionaries are very very important these days which lead their life not only for the comfort dear students as well, well as for the luxury purpose also but for ordinary and a simple life isn't it for that we require what a missionaries asal missionaries ante enti avi any types untai manam ee course enduku chadugutunnam anedi nenu ee lecture lo nenu explain cheyabothunnan i am going to explain very detailedly one after the other video please kindly go through this channel to follow all the videos which i am going to explain you in much depth ఫస్ట్ స్టేషనరీ మిషనరీస్ ఉంటాయి అలాగే మొబైల్ టైప్ ఆర్ ద మూవబుల్ మిషనరీస్ ఉంటాయి స్టేషనరీ అంటే ఏంటి వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ద మిషన్స్ దట్ వచ్ విచ్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఆర్ సెట్ టు బి ద స్టేషనరీ మిషనరీ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్లో మిషన్ టూల్స్లో లేత్ మిషన్ మిల్లింగ్ మిషన్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ప్లానింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చదివి ఉంటారు అలాగే రైజ్ అండ్ విండ్ మిల్స్ ఇస్ ఆల్ ఆర్ కామన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇన్ దిస్ ద లేత్ మిషన్ few parts are stationary and few parts are moving isn't it or not if you take the bed of the lathe machine is stationary that is nothing but a structure alage milling lo drilling lo kuda bed untundi a bed enti that is nothing but a structure and it is a stationary one whereas if you look here the mobile type in the moving moving uh, type the moving from one place to another place there are machineries in our day to life for our comfort and the luxury we have even the moving type of machineries such as they move from one place to another place example saint a vehicles for example your motor bike is there and the train and the air uh, air craft as well as the ships all the automobiles which we are going to use and see in our day to day life are comes under what dear students they all comes under the machineries which are of the movable type so what is going to happen why we are supposed to study and what we are going to study on the stationary as well as the mobile type is that these machineries are contain the moving parts isn't it within that malli vaatlallo moving parts untai for example lathe machine teeskunnam ankodi lathe machine run avvalante certain parts to be moved there isn't it or not a chuck undi alage spindle undi akada bell drives unnai gear drives unnai ivanni move avutuntai enduku chaduvutunna mi course anedi nenu cheppabothunnan why they are being moving and what is happening if they are moving alage vehicles unnai for example if you take into consideration a car 
please text me in the comment box if you know and google it how many movable parts are there in a car to move it from one place to another place this is one of the question please text me in the comment section so what happens if they are moving parts and why we are studying this course and some fabricated items which aren't having any movable parts they are called as structures for example if you take the car body that is nothing but a structure if you take a car what are moving in that a shaft is moving the wheel is moving the gears are moving they all are nothing but what the movable parts which are other than movable they all are setting but the structure like beams unai trusses unai they all are nothing but what they all are nothing but the structures dear students i hope meek ardham avutundi nenu mellagane cheptunnanu ikkada try to understand what i am speaking as for the request of you students they were asked me to work out even telugu that's the reason i am using a bit of telugu in between dear students so that it reaches each and every individual alage when they are applied by some external loads ee machines unai for example various types of machines what paina manam evaina loads apply chestunam for example moving from one place to another place or certain mechanical loads are being applied what happens to that their parts will be deformed yes or not oka manushu unnadu oka manushi maamulu ga nadustunte high ga untundi happy ga untundi ataniki there won't be any disturbance for him for uh, for him ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను టెన్ కేజీస్ లోడ్ క్యారీ చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకన్నా ఎక్కువ లోడ్ అతని పైన వేస్తే ఏమవుతుంది హిల్ బికమ్ ఫెటింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అతను అలిసిపోతాడు సో హియర్ ఆల్సో ఈవెన్ ద మెకానికల్ మెకానికల్ మెషిన్ కాంపోనెంట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద కాంపోనెంట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఎ లిమిట్ ద మెషిన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ పది కేజీల కన్నా ఎక్కువ మొయ్యలేడు అతను పది కేజీలే మోయగలుగుతాడు అంతవరకు ఏమవుతుంది అతను మోస్కెళ్ళే కెపాసిటీ ఉంది ఇఫ్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అదర్వైజ్ దే విల్ ఫ్రాక్చర్ మనిషి ఎలాగైతే అలిసిపోయి రెస్ట్ తీసుకుంటాడో అలాగే మెకానికల్ డివైస్ ఏమైపోతాయి అంతకన్నా ఎక్కువ లోడ్ అప్లై చేస్తే మనం అవి ఫ్రాక్చర్ అయిపోతాయి ఈ ఫ్రాక్చర్ అయిపోతే అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వేస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పవర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ isn't it our dear student that's the reason what we are supposed to do here is how much force need to be applied how much external load is to be applied when it is going to deform we need to study in this course and the course aim chestam ante ikkada to find the values of deformation ikkada em aitundanna nenu deform avutundi within the limit unte em avutundi machine alage exist avutundi తర్వాత మళ్ళీ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ వేస్తే ఏమవుతుంది అన్న నేనైతే ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది ఫ్రాక్చర్ అయితే ఏమైపోతుంది ద వేస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ సో అందుకోసం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ విచ్ వీ కెనాట్ సీ విత్ అవర్ నీ క్డై ఇన్ టు ద మెషిన్ సో దాట్ ద రీజన్ వాట్ వీ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈస్ వీ యూస్ వేరియస్ టెక్నిక్స్ టు ఫైండ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్ మనం వేరియస్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేయాలి ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఎక్కడ డిఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్సెస్ డ్యూ టు అప్లైడ్ లోడ్స్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెస్సెస్ ఎక్కడ ఇండ్యూస్ అవుతున్నాయి మెటీరియల్ కాంపోనెంట్లో ఏ పార్ట్ పైన ఏ కార్నర్లో సో దాన్ని మనం వేరియస్ పార్ట్స్ ఆర్ జనరలీ రెఫర్డ్ యాజ్ ద ఇంజనీరింగ్ అనాలసీస్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫేమ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇంజనీరింగ్ అనాలసీస్ అంటే ఏంటి డియర్ స్టూడెంట్స్ టు ఫైండ్ ద వేరియస్ టెక్నిక్స్ used to find the change of dimensions various techniques to manam change in dimension and induced stresses ekkadaithe dan length breadth or dimension change aitundo alage dan paina induced stresses loads evaithe manam apply chestunnam applied loads ekkada ekkadaithe change avutunnayo danni manam oka techniques to manam find out chestam various techniques to danini manam em antam ante analysis antam that is nothing but what type of analysis as its engineer is working on it using some mathematical relation some math and experimental relation some analytical analysis he is going to do that's the reason it is called what dear students it is is called engineering analysis manam analysis cheyabothunnam kabatti dani engineering analysis antam i hope you are clear with that and there are different types of engineering analysis which i am going to let you in the next video so depending upon the size of machine such as big or small మిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర స్మాల్ మిషన్స్ ఉంటాయి అలాగే బిగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క మిషన్ పైన ఒక్కొక్క డిఫార్మేషన్ అవుతుంది ఒక్కొక్క స్ట్రెస్ లోడ్స్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ డిఫరెంట్ స్ట్రెస్సెస్ అప్లై అవుతాయి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ నేచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేప్ యాజ్ సింపుల్ ఆర్ కాంప్లికేటెడ్ 
मन कोई कांपोने दीकते सिंपल षे उ अलगे कोई कांप्लेक्स कांप्लीकेटेड उ विच कैनाट बी क्या सो सिंपल मिशी फर् षे अभी कांप्लीकेटेड मिशी दाने बटी मैं इंजनी अनालीज फैंडा सो वाट इज द पर्पज आफ् इंजनी अनालीज लास्ट अं फल ई कुड एबल टू लैट यू नो इज इंजनी अनालीज उपयोग टू डिटर्म द टाइप अं क्वांटी आफ् लोड ए टाइप आफ् लोड मैं अप्लाईना वट इज़ अ क्वांटी आफ् द लोड आन सब मेके मेकानिकल मेशनरी कांपोनेंट और अ सिविल एक्विपमेंट और अ ब्रिज और अ डैम और वाट एवर इट ईज़ एंड द लोकेशन फर् लोडिंग वेर इज़ द लोकेशन आफ् दट लोडिंग एंड द डेवलप्ड स्ट्रेस वाट आर् डिफरेंट स्ट्रेस इंड्यूज अंड वाट आर् दईब्रेषनल प्रापर्टी वहिकल मूव अवतुटे दाँटो वैब्रेषन क्रििएट आता है नाट ओनली स्ट्रेस अलगे डिफ्लैक्शन एला उन्ई वट आर् डिफरेंट डिफ्लैक्शन अंड इफ इट ईज़ अंडर सम मेकानिकल थर्मल रिटेड प्रापर्टी इफ यू लुक अट टेमपरेशर वेरिएशन उ कोई मेशीन कांपोने पैन इज इट प्रेजर उ फ्लूड फ्लो उ मेशीन इट इज़ नाट दट इट ओनली मूव ओनली डैरेक्टली विद मेकानिकल कांपोने isn't it certain pressure will be taking place in the mechanical component certain temperature variations will be there in certain mechanical components if you take into consideration fluid mechanic concepts here if you take into consideration thermal related concepts dear students likewise what happens there is failure like crack formation ఎలాగైతే మనం డిఎంఎం ఆఫ్ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ మెంబర్స్ చదివినప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ కూడా జరిగాయి డిఫరెంట్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ పైన లైక్ వెల్డింగ్ తీసుకున్నప్పటికీ రివెటింగ్ తీసుకున్నప్పటికీ షాఫ్ట్స్ తీసుకున్నప్పటికీ దెర్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్ సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అప్లైడ్ లోడ్ షుడ్ బీ టు సమ్ లిమిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద అదర్ దాన్ దాట్ ఇట్ విల్ ఫ్రాక్చర్ అది ఫ్రాక్చర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఇంజనీరింగ్ అనాలసిస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయాలి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ ద మెకానికల్ ఆర్ మెషనరీస్ విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ఎవర్ రిలేటెడ్ టు అ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ సివిల్ ఆర్ ఏరోనాటికల్ ఎక్సెట్రా డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ దిస్ టుడే ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ మ్యాట్రిసెస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మూవింగ్ పార్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేషనరీ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ and why we are going to work out the deformation as well as where it is going to fail we are going to work out the engineering analysis in the next video nenu meeku what are the different types of engineering analysis as well as i am going to define exact definition of what is finite element method dear students hope you understood till here ikkada varaki mi andarki ardham ayyind ani anukuntunanu for more videos on finite element method scores please do subscribe to my channel as well as share with this content with the students so that my friends kuda upayogapadutundi thank you and good luck and god bless you all